নমস্কার বন্ধুরা আজকে আবার চলে এসেছি আরেকটি ভিডিও নিয়ে জায়গাটি হলো হরিদ্বারের হরকেপৌরি হিন্দুদের জন্য সপ্তপুরী নামে পরিচিত এই হরিদ্বার সাতটি পবিত্রতম স্থানের মধ্যে একটি ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের একটি প্রাচীন শহর হল এই হরিদ্বার পৌরাণিক মতে এখানে দেবী গঙ্গা ভগবান শিবের জটা থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীতে নেমেছিলেন আর ভৌগোলিক দিক থেকে বলতে গেলে হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে এই গঙ্গা নদী প্রায় দুশো তিপ্পান্ন কিলোমিটার পথ চলে প্রথমবারের জন্য সিন্ধু গঙ্গেও সমভূমিতে প্রবেশ করেছিল যা থেকে এই শহরটি প্রাচীন নাম হয়েছে গঙ্গাদার হরিদ্বার ভারতীয় সংস্কৃতির ও বিকাশের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ এই অঞ্চলটি চার ধাম ভ্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত অর্থাৎ এখান থেকে ভায়া হয়েই দর্শনার্থীরা কেদারনাথ বদ্রীনাথ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাত্রা শুরু করেন বলা হয় সমুদ্র মন্থনকালে গরুর পাখি অমৃতের কলস বহন করার সময় অমৃতের কিছু ফোটা ছড়িয়ে ফেলেছিল আর সেই জায়গাগুলির মধ্যেই হরিদ্বার হলো অন্যতম আর ব্রহ্মকুণ্ড হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে অমৃত পড়েছিল এটি হরকি পৌরীতে অবস্থিত আক্ষরিক অর্থে যাকে প্রভুর পদবিন্যাস বলা হয়ে থাকে এবং এটি হরিদ্বারের সবচেয়ে পবিত্রতম ঘাট হিসেবে বিবেচিত ঘাটটি গঙ্গাখালের পশ্চিম তীরে বিদ্যমান হরিদ্বার রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় দু কিলোমিটার পেরিয়েই হরকি পৌরীতে চলে আসা যায় এবার একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি এই যে হরকি পৌরী এই নামটির অর্থটা কি। হর কথা অর্থ হচ্ছে শিব আর পৌরী হচ্ছে পদচিহ্ন বা পদসেরি এই সময় মহাদেব পর্বত ছেড়ে সমভূমিতে নেমে এসেছিলেন তাই এটি সিঁড়ির মতো কাজ করে কিন্তু হরি কথার অর্থ হলো বিষ্ণু তাই এই পবিত্র স্থানটিতে শৈব ও বৈষ্ণবরা উভয়ই দর্শন করতে আসেন আর শহরটিকে উচ্চারণভেদে হরিদ্বার বা হরিদ্বার দুটোই বলে থাকে কথিত আছে যে ভগবান বিষ্ণু ও শিব নাকি বৈদিক যুগে এই হরকি পৌরীতেই এসেছিলেন এই হরিদ্বার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ এই তিন দেবতার উপস্থিতিতে পবিত্র হয়েছে হরকি পৌরীর দেওয়ালে যে পবিত্র গঙ্গা সর্বদা স্পর্শ করে রয়েছেন সেখানে ভগবান বিষ্ণুর পায়ের ছাপ রয়েছে বলে কথিত আছে এই হরকি পৌরীতে জলের স্রোত এতটাই বেশি থাকে যেরকম শিকল ঝোলানো থাকে যাতে তীর্থার্থীরা ঘাটে স্নানের সময় কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হন প্রতিদিন বিকালবেলায় শীতের সময় সাড়ে পাঁচটা থেকে আর গ্রীষ্মের সময় সাড়ে ছটা থেকে ঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণে পুরোহিতরা ঘণ্টাধ্বনি বাজানোর তালে তালে মন্ত্রজপ করতে থাকেন ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক উপরেই দেখা যাচ্ছে মনসা মন্দির এটি নিয়ে অন্য একটি ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে তাই বিকাল হতে না হতেই গঙ্গাঘাটের দুপারে দর্শনার্থীরা নিজেদের জায়গা করে নেন যে যত আগে আসবেন তারা ততটা কাছের থেকে দেখতে পারবেন আরতি পুজো তবে এটা অবশ্যই বলতে হয় যে এত জনগণের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা কিছুটা বজায় রাখার জন্য গার্ডের ব্যবস্থাপনাও করা রয়েছে যারা মা গঙ্গার আরাধনার সাথে সাথে তাদের কাজ অনবদ্যভাবে করে চলেছেন
তারপর পুরোহিতেরা হাতে বড় বড় অগ্নিপাত্র ধরে মা গঙ্গাকে আরাধনা করেন পুরোহিতেরা এই সময় পুরানো ঐতিহ্যে গঙ্গা আরতি প্রদর্শন করেন এবং ঘাটের এপারে ওপারে চারিদিকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক তীর্থার্থীরা সমবেত হয়ে সেই সন্ধ্যা আরতি দেখেন সাথে গঙ্গার প্রশস্তি গীত গান হরিতায় প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি পর্যটকের আগমন হয় আর এখানে প্রতি বারো বছর অন্তর কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় ছ বছর অন্তর অর্ধ কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীরা গঙ্গা নদীর তীরে ধর্মীয় স্নান করে পূর্ণ লাভ করেন বা পাপ ক্ষয় করেন তা বলা চলে এই সন্ধ্যা আরতি চলে প্রায় সাতটা বা আটটা পর্যন্ত তবে গ্রীষ্মকাল শীতকাল ও গ্রহণের সময় সময়ের সূচির একটু পরিবর্তন হয়ে থাকে কারণ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নিয়ম অনুযায়ী এই আরতি করা হয় প্রতি সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় আরতি শেষ হলে ভক্তরা গঙ্গার জলের ওপর আশা ও শুভেচ্ছার প্রতীক স্বরূপ পাতা ও ফুলের তৈরি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন আর গঙ্গা স্রোতের সাথে সাথে তা প্রবাহিত হয়ে চলে এভাবেই রাত্রি নেমে আসার সাথে সাথে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি পরে কোনো এক বেলায় হরিদ্বারের অন্য একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্টও করতে পারেন মোটিভেশন আসে ততক্ষণের জন্য চলি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন